워스크 힙합을 사랑하시는 시청자 및 구독자 여러분 반갑습니다. 저는 24-7 칠링입니다. 워스크 다음 24-7 칠링 now I'm making a reaction videos for overseas hip hop, R&B and yeah. all the black music. And I also making a street fashion live video. If you like my channel, please subscribe, like and notification. You already know. Blast 24-7 chilling. 저는 이게 최신 뮤직비디오인 줄 알았어요 그만큼 래핑이 요즘 굉장히 트렌디한 느낌과 잘 맞아 있다고 라 생각을 했기 때문인데 댓글에 누군가가 이거 2017년에 나온 뮤직비디오라고 얘기한 순간 정신에 혼란이 오기 시작을 했습니다 도대체 이 괴물 래퍼는 언제부터 괴물이 되었는지가 저는 이제 너무 궁금하게 시작을 한 거예요 자 제가 누구를 말하느냐 타미테오 aka 영 마일로를 얘기를 하는 겁니다 지금 뭐 제가 이분에 대한 리액션 비디오를 지금 매주 올리고 있는데 참 이분의 음악 들을 때마다 이제 점점 갈수록 경이로워진다는 생각밖에 들지가 않는 가운데 마이 미션이라는 뮤직비디오가 어제 올라왔길래 득다리 같이 보고는 와 이거는 진짜 미친 재능이다 베트남에서 바이브가 좋은 래퍼는 제가 봤을 때는 이분이 거의 유일무이할 것 같다고 저는 생각을 하고 베트남 힙합에서 미국 힙합 날것의 것을 그대로 가져오는 래퍼가 이분인 것 같아요 저는 바이브가 좋은 래퍼가 있고 스킬이 좋은 래퍼가 있고 어, 뭐 퍼포먼스에 능한 래퍼가 있고 여러 가지 다 래퍼들한테는 강점이 있다고 생각을 해요 각자 영역에서 잘하는 부분이 있고 저는 그것들을 존중을 하는데 지금까지 제가 바이브가 좋은 래퍼 생각을 해봤을 때 베트남에서 그렇게 많지가 않았어요 그래도 제가 좀 생각을 해보면 월디나 라이 정도를 저는 좀 꼽, 꼽았는데 근데 그 래퍼들도 어떻게 보면은 굉장히 저는 뛰어난 재능을 갖고 있다고 생각을 하거든요 근데 뭔가 좀 깔끔하게 뭔가 정돈된 그런 느낌의 랩이었다고 저는 생각을 하는데 그러니까 막 미국에서 진짜 그 트럼 래퍼들이 하는 그 날것의 그것 자체를 갖고 오는 래퍼는 없었다고 생각을 해요 지금까지 근데 타미테오가 그걸 갖고 왔어 날것 그 자체로 갖고 오니까 제가 지금 정신이 혼란이 오는 거예요 제가 이런 충격을 태국에서 한번 받았어요 여러분들 뭐 태국 힙합 아시는 분들은 아시겠지만 지금 태국의 원밀이라는 래퍼는 지금 영덕의 YSL 레코드의 래퍼들이랑 작업을 할 정도로 지금 굉장히 유명해졌고 진짜 그 날것의 그것 그대로를 표현하는 래퍼이기 때문에 독보적인 위치에 올라갔거든요 베트남에서 타미테오가 곧 그렇게 될것 같다는 생각을 해봅니다 그 로한 그걸 그냥 다 갖고 왔어요 제가 이거 가사를 찾지를 못했지만 왠지 가사도 그럴 것 같다는 생각을 많이 했습니다 뭐 제가 지금 뭐 설명이 너무 길었는데 그러면은 이 2017년에 올라왔었던 마이 미션이란 비디오를 보면서 저는 또다시 충격에 빠져볼 수 있도록 할게요 야 오케이 렛츠 겟 레트 Yup, are you enjoying watching my video? Have you still not subscribed to my channel? <웃음> 2017년이라니 진짜 말도 안 된다 진짜. 와. 야. <웃음> 야. 여러분들 이 베트남어를 그냥 영어로 만약에 했다고 생각하면 그냥 이건 미국 힙합이에요 진짜 팬티가 다고 있는 바지 내려입은 친구들 옆에 서 있고 그 앞에서 랩을 하는 애틀란타의 그냥 래퍼랑 다를 게 없는 거야 <목소리> 와 이건 미친 재능이다 <웃음> 와 
아 심지어 여기는 플로우도 굉장히 웨이비해 와 야, 이분은 언젠가는 애틀랜타로 가시겠는데? 트랩의 본고장으로 가실 것 같아. 와. 야. 와. 와와 와, 진짜 미친 재능이야 이건 어떻게 이럴 수가 있어? 베트남에서 오토튠이 가장 잘 어울리는 래퍼 1등이야 1등이야 1등 와. 제가 베트남 래퍼들 랩비의 리액션 비디오 하면서 많이 얘기했던 게 한국 힙합과 비슷한 점이 많아서 래퍼들의 스킬이 좋다고 얘기를 했어요 스킬이 좋다는 거는 한국 힙합은 다른 의미에서 그런 얘기를 많이 들었거든요 뉴욕 같다고? 뉴욕 힙합스러운 거지 지금 다들 트랩을 하고 있지만 랩이 굉장히 타이트하고 뭔가 기술적인 정교함들을 굉장히 좀 추구하는 래퍼들이 많았어요 저는 그 부분도 굉장히 좋은 영역이라고 생각을 하는데 저는 그렇게 래퍼들이 다 그런 흐름에 편중될 줄 알았어요 근데 근데 바이브가 좋은 래퍼가 있다라는 거를 알게 된 순간 굉장히 저는 좀 혼란스러웠어 와 이런 래퍼가 있구나 그냥 미국 힙합 날것의 것을 그대로 가져오는 래퍼 어떤 가공하지 않고 그대로 갖고 오는 여러분들도 많이 기다리셨을 거야 솔직히 저는 외국인이지만 베트남에서 스, 랩 스킬에 있어서 스킬풀한 래퍼들은 이제 정말 많아졌고 풀이 넓어졌다고 생각을 하는데 그럼 바이브가 좋은 래퍼들은 도대체 제가 개인적으로 생각했을 때 누군가 봤을 때 원래 없었다가 이제 구독자분들이 타미테오를 추천하면서 들어보니까 아이 래퍼가 심상치가 않은 거야 괴물 같은 거예요 병일 없습니다 진짜 바이러스가 이런 래퍼의 발목을 잡는 거예요 바이러스만 아니었으면 아마 이 래퍼는 인터내셔널하게 갔었을지도 모르겠어 미국에서 콜이 왔을 수도 있을지도 모르겠어 태국의 원밀처럼 말이야 대단합니다 진짜 대단해요 2017년 트랙이었다면 더 이상 할 말이 없어 괴물 래퍼예요 괴물 래퍼예요 자 여러분들의 의견은 어떠신지 모르겠습니다 의견이 있으신 분들은 댓글로 많이 남겨주시고 저희 24-7 인 채널이 마음에 드시면 구독, 좋아요, 알람 설정을 해주십시오 저는 다음에도 재밌는 영상으로 다시 돌아올 수 있도록 하겠습니다 여러분 감사합니다 Peace out If you want to watch more videos, 